హోమ్ రుచుల హర్విల్లు దిస్ ఇస్ యువర్ సంయుక్త సో మరి మన రుచుల హర్విల్లులో సమ్మ స్పెషల్ నడుస్తుంది కదండి సో మరి సమ్మ స్పెషల్ లో భాగంగా ఈ రోజు మనం చేసుకోబోయే ఆ రెండు స్పెషల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా నాకు కూడా తెలుసుకోవాలనుంది సో అలా అయితే మనం ముందుగా పిలిచేసుకోవాల్సింది మన షెఫ్ సాయి కృష్ణని సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ వెల్కమ్ షెఫ్ సాయి కృష్ణ హాయ్ సంయుక్త హాయ్ సాయి ఎలా ఉన్నారు సూపర్ గా నన్ను ఎలా ఉన్నావు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను సో మరి సాయి సమ్మ స్పెషల్ గాను ఈ రోజు మనం చేసుకోబోయే ఆ రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ ఏంటి సో ఈ రోజు మనం చేసుకోబోతున్నాం బెనోఫి ఇంకా బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ బెనోఫి అండ్ బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ వావ్ రెండు కూడా మనం ఎక్కువగా రెస్టారెంట్స్ లో వాటిలో తింటూ ఉంటాం కదా ఎక్కువగా టేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో మనం ఈ రోజు చూడబోతున్నాము సో ఫస్ట్ బెనోఫి సో మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా షూర్ తప్పకుండా బెనోఫి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు పావు లీటరు కాఫీ పొడి రెండు టీ స్పూన్లు ఐస్ క్రీమ్ రెండు స్కూప్స్ పంచదార మూడు టీ స్పూన్లు బనానా ఒకటి బెనోఫికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదండి సో మరి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఫస్ట్ సాయి ఏం చేయాలి సో ముందుగా మనం బనానాని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో బనానాస్ లో ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి కదా అందులో ఏ రకమైన తీసుకోవచ్చా లేదా పర్టికులర్ గా ఈ టైప్ అయితే బాగుంటుంది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అంటే దీంట్లో మనం బనానా ఫ్లేవర్ ఫ్రెష్ బనానా ఏ దేసినా కూడా మనకి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది బేసిక్ గా ఓకే సో మనం ఏ బనానా అయినా తీసుకోవచ్చు మంచి రై పైన అంటే బాగా పండిన బనానా పండిన బనానా తీసుకుంటే మంచిది ఇంకా అంటే తొందరగా మనకి గ్రైండింగ్ లో హెల్ప్ అవుతుంది కదా బనానా స్మూత్ ఉంటాయి అండ్ దట్టు మంచి పండిన బనానా తీసుకుంటే ఆ స్వీట్నెస్ ఆ బనానా ఫ్లేవర్ ఇంకా స్మెల్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఓకే చక్రాలు లాగా కట్ చేసేసుకున్నాము సో మనం ఇప్పుడు మిక్సీ గ్రైండ్ జార్ తీసేసుకున్నాం ఓకే సో ఇందులో మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి ముందుగా ఇవి పచ్చిపాలా పచ్చిపాలే సో మనం ఏ డ్రింక్ చేసుకున్నా దాంట్లో పచ్చిపాలే మాక్సిమం యూజ్ చేయాలి ఓకే సో అప్పుడే మనకి ఆ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఇది టోన్ మిల్క్ కాబట్టి ఓ టోన్ మిల్క్ ఓకే సో మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట నార్మల్ గా అలాగనే చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ప్యాశ్చరైజ్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా రీఫ్రెష్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు పంచదార వేసాం అందులో పంచదార వేసుకున్నాం కదా తర్వాత మన ఐస్ క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం పాలు పంచదార అండ్ ఐస్ క్రీమ్ వనీలా ఐస్ క్రీమ్ ఇందులో ఫ్లేవర్స్ యూస్ చేయొచ్చు ఓన్లీ వనీలా యూస్ చేయాలి ఓన్లీ వెనీలా అంటే ఇంకా ఫ్లేవర్స్ అంటే కాఫీ ఫ్లేవర్ ఐస్ క్రీమ్ వేసుకోవచ్చు కాఫీ తోటి చేసుకుంటాం కాబట్టి ఓకే సో అప్పుడు కాఫీ పొడి కొంచెం తగ్గించి వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో కాఫీ పొడి కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే సో కాఫీ పొడి మనకి తగినంత మనం వేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ స్ట్రాంగ్ గా కొంచెం స్ట్రాంగ్ కాఫీ కావాలనుకుంటే సో నేను స్ట్రాంగ్ గా తాగుతాను కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా చేస్తున్నారు ఈ రోజు సాయి అంటే టీ కాఫీలు యాక్చువల్ గా నాకు అలవాటు లేదండి చిన్నప్పటి నుంచి మా డాడీ టీ కాఫీలు అనగానే తంత అనేవారు పాలు తాగమనేవారు సో పిల్లలకి ఇప్పుడే చెప్తాను టీ కాఫీలు అసలు అలవాటు చేసుకోకండి పాలు తాగండి చాలా హెల్తీ పాలలో మంచిగా మనకి చాక్లెట్ పౌడర్స్ వస్తాయి చాక్లెట్ సిరప్స్ వస్తాయి అవన్నీ కూడా మనం చక్కగా వేసుకొని అండ్ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ వస్తాయి తాగుతూ ఉంటే చాలా మంచిది సో ఇలా అప్పుడప్పుడు డ్రింక్స్ అనేవి అది కామన్ మన నోటికి టేస్ట్ తగులుతూ ఉండాలి కాబట్టి సో ఇందులో మనం బనానా కూడా యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఓకే ఓకే సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం చక్కగా బ్లెండ్ చేసి బ్లెండ్ చేసుకుంటాము సో ఐస్ క్రీమ్ మిల్క్ అండ్ బనానాస్ కాబట్టి తొందరగా బ్లెండ్ అయిపోతుంది మన డ్రింక్ రెడీ అయిపోయింది ఆ కలర్ చూసా కదా ఆ ఫ్రాత్ అది కూడా చాలా చక్కగా సూపర్ గా ఉంది డ్రింక్ సో నేను గ్లాసెస్ తీసుకొచ్చేస్తాను మంచి కాఫీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అండి చూసారు కదా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ టకటకా అయిపోతుంది మనకి పాలు ఇంట్లో ఉంటాయి కాఫీ పౌడర్ ఇంట్లో ఉంటుంది పంచదార ఇంట్లో ఉంటుంది బనానాస్ ఆబ్వియస్ గా ప్రతి సీజన్ లో దొరుకుతాయి ప్రతి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో బనానాస్ రెగ్యులర్ గా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అలా సాయంత్రం పూట హ్యాపీగా ఇంట్లో పిల్లలు హాలిడే సీజన్ సమ్మర్ సీజన్ లో ఈ డ్రింక్ చేసేస్తే ఆహా ఎంత ఇష్టంగా తాగుతూ ఉంటారు బనానా ఫ్లేవర్ తో కాఫీ చేసుకోవడం అనేది ఫస్ట్ టైం అనమాట అంటే బేసిక్ గా బయట ఎవరు చేయరు 
సో ఓన్లీ ఇది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో అలాంటి చోటుకి వెళ్తేనే మీ లాంటి కొత్త రెసిపీస్ అనేవి వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి మనల్ని అంటే ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వాళ్ళు తయారు చేస్తుంటారు సో ఇప్పుడు మనం వీటిని ఎట్ హోమ్ లోనే తయారు చేసుకొని మన ఇంట్లోనే టేస్ట్ చేస్తున్నాం సో ఫైవ్ స్టార్ రెసిపీస్ మనం ఇక్కడ ఎట్ హోమ్ లో తయారు చేసుకున్నాం ఎట్ హోమ్ లో తయారు చేసి మీకు చూపించడం వల్ల మీరు ఇంట్లో తయారు చేసి మీరు మీ వాళ్ళకి పెడతారు అంటే ఫైవ్ స్టార్ షెఫ్ మీరు కూడా అయిపోతున్నారు కదా ఎస్ ఓకే సో మరి ఇందులో స్ట్రాస్ పెట్టాలి సో బేసిక్ గా మనకి బనానాస్ గురించి తెలుసు దాంట్లో పొటాషియం కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫైబర్స్ ఉంటాయి ప్లస్ అది డైట్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది చాలా అని సో కాఫీలో బేసిక్ గా బనానా వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ కూడా చాలా యునిక్ గా ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ డ్రింక్ సమ్మర్ లో ఇలాంటివి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయాలి ఓకే సో హూ ఆల్ ఆర్ కాఫీ లవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీ ఈ డ్రింక్ మాత్రం తప్పనిసరిగా ట్రై చేయాల్సిందే ఎస్ మరి బెనోఫీ రెడీగా ఉంది నా చేతిలో టేస్ట్ చేయడానికి బట్ ఎట్ హోమ్ రుచుల హర్విలులో సమ్మర్ స్పెషల్ గా తయారు చేసిన బెనోఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం బెనోఫీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు పావు లీటరు కాఫీ పొడి రెండు టీ స్పూన్లు ఐస్ క్రీమ్ రెండు స్కూప్స్ పంచదార మూడు టీ స్పూన్లు బనానా ఒకటి బెనోఫీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో పాలు ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటి పండు పంచదార కాఫీ పొడి వేసి బాగా బ్లెండ్ చేసుకుని గ్లాసెస్ లో సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బెనోఫీ రెడీ బెనోఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసేసారు కదండి సో మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం ఫుల్ ఫోమ్ తో మంచి కాఫీ ఫ్లేవర్ తో స్మెల్ కాఫీ ఇంకా బనానా రెండు స్మెల్స్ కూడా చాలా వస్తున్నాయి సో నేను యాక్చువల్ గా కాఫీ బనానా కాంబినేషన్ నేను ఎప్పుడు తినలేదు అని తాగలేదు సో ఫస్ట్ టైం తాగబోతున్నాను చూద్దాం నిజంగా చాలా 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 బాగుందండి కాఫీ లవర్స్కి అయితే ఇది ఒక పండగే నిజంగా చెప్తున్నాను ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆసమ్ అమేజింగ్ డ్రింక్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ బనానాస్ హెల్త్కి చాలా మంచిది సో అండ్ కాఫీ పొడి కా ఉంది కాబట్టి కాఫీ ఫ్లేవర్ ఇంకా పాలు మంచివి సో అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ మనకి ఇది నిజంగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మస్ట్ ట్రై డ్రింక్ అని చెప్పొచ్చు నేను సూపర్ అంటే సూపర్ గా ఉంది కదా డ్రింక్ అంటే మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే మీరు ఇంట్లో సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండ్ ఐ మీన్ హెల్త్ కి ఇంకా కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్ ని కూడా కట్ చేసుకొని బనానా ఆల్రెడీ స్వీట్ ఉంటుంది మిల్క్ లో ఆల్రెడీ షుగర్ కంటెంట్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్యాట్ ఉంటుంది సో షుగర్ కావాలంటే మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్ గా సో ఆప్షనల్ అండి షుగర్ లేకుండా మీరు చక్కగా తాగలితే ఇంకా ఇంకా చాలా మంచిది అందరూ ఇప్పుడు హెల్త్ కాన్షియస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి హెల్దీ టిప్స్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి సో అలా చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది బట్ అమేజింగ్ డ్రింక్ అని చెప్తున్నాను బాగా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మన ఈనాటి మన ఎపిసోడ్ లో ఫస్ట్ రెసిపీ ఫినిష్ చేసుకున్నాము సో మరి మన సెకండ్ రెసిపీ లోకి వెళ్ళిపోదామా షూర్ సెకండ్ రెసిపీ బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ వావ్ నాకైతే నేనైతే చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఐస్ క్రీమ్ తినాలన్నా కూడా నేను బెల్జియం చాక్లెట్ ఏ బాగా తింటూ ఉంటాను ఆ ఫ్లేవర్ చాలా ఇష్టం దట్ టు మిల్క్ షేక్ అండ్ దట్ టు బెల్జియం చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ అంటే వావ్ సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పేస్తారా తప్పకుండా బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు పావు లీటరు ఐస్ క్రీమ్ రెండు స్కూప్లు పంచదార మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కోకో పౌడర్ ఒక టీ స్పూను చాక్లెట్ సిరప్ రెండు టీ స్పూన్లు బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదండి సో మరి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం సో సాయి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో ముందుగా మనం బ్లెండర్ తీసుకోవాలి మిక్సీ జార్ ఓకే అందులో మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే బేసిక్ గా చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ వచ్చేసి మనం బయట అంటే చూస్తూనే ఉంటాం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ వేరు అంటే బెల్జియన్ చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ అని ఎందుకన్నా అంటే సో అది కొంచెం డార్క్ చాక్లెట్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం బిట్టర్ గా అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ న్యాచురల్ చాక్లెట్ టైప్ లో ఉంటుంది సో అందుకనే మనం దాన్ని బెల్జియం చాక్లెట్ అని అంటాం 
అండ్ డార్క్ చాక్లెట్ చాలా చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా బీపీ లెవెల్స్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు లో బీపీ వచ్చినప్పుడు కూడా డార్క్ చాక్లెట్ తింటూ ఉండాలి వెంటనే కొంచెం ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం సో డార్క్ చాక్లెట్ ఎప్పుడు మన బ్యాగ్లో ఒక చిన్న బార్ అయినా పెట్టుకొని ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా అంటే మనకి ఎప్పుడు షుగర్ ఆర్ సాల్ట్ ఇవి అవైలబుల్గా ఉండవు లెమన్ అలా సో అలాంటప్పుడు ఎనర్జీ రీగెయిన్ చేసుకోవడానికి మనం డార్క్ చాక్లెట్ చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇందులో పాలు వేసావు పాలు వేసుకున్నాం కదా కోకోవా పౌడర్ అనమాట కోకోవా పౌడర్ వచ్చేసి ప్యూర్ చాక్లెట్ బీన్స్ ఉంటాయి కదా అవి క్రష్ అయిన తర్వాత వచ్చేది మనకి కోకోవా పౌడర్ సో ఈ కోకోవా పౌడర్ తోటే మనకి చాక్లెట్ అనేది తయారవుతుంది సో ఈ కోకోవా పౌడర్ లో మనకు ఫ్యాట్స్ యాడ్ చేస్తే ఆ ఫ్యాట్స్ వచ్చేసి మనకి చాక్లెట్ లాగా తయారవుతుంది సో దీని వల్లే మనకి కాంపౌండ్ చాక్లెట్ అంటారు కాంపౌండ్ కాకుండా సిరప్స్ లో చాక్లెట్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ సో దిస్ ఇస్ బేస్ సో కోకోవా పౌడర్ ఇస్ బేస్ ఈవెన్ చాక్లెట్ కేక్ తయారు చేయాలన్నా కూడా కోకో పౌడర్ యూస్ చేస్తాం యూస్ కోకో పౌడర్ సో కోకో పౌడర్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో కోకో పౌడర్ తర్వాత చాక్లెట్ సాస్ చాక్లెట్ సాస్ ఎస్ ఐ మీన్ చాక్లెట్ సిరప్ సిరప్ ఓకే సో బోత్ ఆర్ సేమ్ సో అది మనం వేసేసుకున్నాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి మన ఐస్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి వనీలా సో వనీలా కాకుండా ఇంకేం యూస్ చేయొచ్చు చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ సింపుల్ సో ఏ ఫ్లేవర్ ఐస్ క్రీమ్ మనం ఏది చేసుకుంటే దాంట్లో ఆ ఫ్లేవర్ దే యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ వెనీలా వేస్తే మాత్రం ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకి పర్టికులర్ గా తెలుస్తుంది సో అందుకే మనం వెనీలా యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట మోస్ట్లీ బయట కూడా చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ అంటే మోస్ట్లీ వెనీలానే యూస్ చేస్తారు చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ చాలా తక్కువ మంది యూస్ చేస్తారు ఎందుకంటే చాలా చాక్లెట్ అయిపోయినా కూడా అది కొంచెం బిట్టర్నెస్ వచ్చేస్తుంది సో జనాలు అంటే మనం బేసిక్ గా కొంచెం చాక్లెట్ అంటే మనకి స్వీట్ గానే ఉండాలి సో పంచదార వేసేసుకున్నాము అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసుకున్నాం కదా మనం అవును అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు బ్లెండ్ చేయాలంటే సరే నాకు కూడా తెలిసిపోయింది నేర్చుకుంటున్నాను అలా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్ వేసిన తర్వాత బ్లెండే చేస్తారు ఇంకేం చేస్తారు చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది సో దీన్ని మనం గ్లాస్ లో తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఓకే వా వా చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఆ కోకో ఆ పౌడర్ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా సూపర్ గా వస్తుంది సో ఈసారి ఇంట్లో పిల్లలు కానీ లేదా ఎవరైనా మిల్క్ షేక్ మిల్క్ షేక్ మిల్క్ షేక్ అనగానే బయటికి వెళ్ళే అవసరం లేదు ఆ ఎండను పడి బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏ ఏ చేతులతో వాళ్ళు ఏ ఏ పాలు యూస్ చేసి చేస్తారో మనకి తెలీదు సో కాబట్టి ఇంట్లో మనం హైజనిక్ గా చక్కగా హెల్తీగా మనం ప్రిపేర్ చేసి ఇంట్లో ఆడపెట్టచ్చు అంతే కదా ఎస్ ఓకే స్పూన్ తీసుకోవా ఓకే సో మనం కొంచెం చాక్లెట్ గార్నిష్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఓకే సో ఈ చాక్లెట్ సిరప్ ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని లోపల డ్రిజిల్ చేస్తాం ఇలా ఓకే సో గ్లాస్ ని ఫస్ట్ గార్నిష్ చేసుకోవడం అంటారు కదా దీన్ని yes so glass ni garnish chesukochu ila okay so idi manaki chakkaga look vastadu anamata ekku andulo veyagane manaki sides lo chocolate ga superb ga kanipistundi hmm so attractive ga kuda manaku unte aa taage feel kuda vere untadi avunu సో ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్తూ ఉంటాను కదండి ఫస్ట్ తినే ముందు తాగే ముందు కంటికి ఇంపుగా కనిపిస్తే సగం పొట్ట అక్కడే మనకు నిండిపోతుంది అనమాట అందుకే రెస్టారెంట్స్ లో మనకు అన్ని అంత చక్కగా డెకరేట్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు సో మనం కూడా రెస్టారెంట్స్ లో ఎలా సర్వ్ చేస్తున్నారో మనం కూడా అలానే సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చాక్లెట్ కూడా పైన డ్రిజిల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సో ఫుల్ చాక్లెటీ చాక్లెటీగా మన బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది మన 
బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ టేస్ట్ చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉంది సో ఇది రెడీగా ఉందండి నా చేతిలో టేస్ట్ చేయడానికి కానీ అందుకన్నా ముందు మెట్ హోమ్ రుచుల హర్వేలలో సమ్మ స్పెషల్ గా తయారు చేసిన బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు పావు లీటరు ఐస్ క్రీమ్ రెండు స్కూప్లు పంచదార మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కోకో పౌడర్ ఒక టీ స్పూను చాక్లెట్ సిరప్ రెండు టీ స్పూన్లు బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో పాలు కోకో పౌడర్ చాకో సిరప్ పంచదార వనీలా ఐస్ క్రీమ్ వేసి బాగా బ్లెండ్ చేసుకుని గ్లాసెస్ లో చాకో సిరప్ తో సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎమ్మి ఎమ్మి బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ రెడీ బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు విధానం చూసారు కదండి సో మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం సో టేస్ట్ చేయడానికి నేను ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయదలుచుకోలేదు బెల్జియం చాక్లెట్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నా ఫేవరెట్ అని చెప్పేసి స్మెల్ అయితే తొందర టేస్ట్ చేయి తొందర టేస్ట్ చేయి అని చెప్పి లాగుతుంది అలాగా ఇంకెందుకు నువ్వు స్ట్రా పెట్టి ఇంకా లాగు సూపర్గా ఉందండి బయట రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి లేదా మిల్క్ షేక్ ఫ్యాక్టరీస్కి వాటికి వెళ్ళి మిల్క్ షేక్ తాగుతూ ఉంటాం కదా దానికి ఏం మాత్రం తీసుకోలేదు ఇంకా చెప్పాలంటే దానికన్నా బెటర్ టేస్టే ఉంది ఇక బెస్ట్ మిల్క్ షేక్ ఎవ అని నేను చెప్తాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి ముఖ్యంగా పిల్లలు అయితే అబ్బా ఇష్టంగా చాలా ఇష్టంగా తాగుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం ఖచ్చితంగా తయారు చేసి పెట్టండి అంటే ఆ రిచ్ చాక్లెటీనెస్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది డ్రింక్ లో చాలా సూపర్ బా చాక్లెటీనెస్ ఇంకా ఆ టెక్స్చర్ కూడా మనకి చాలా స్మూత్ గా మరీ అంత బిట్టర్ గా కూడా లేకుండా ఫుల్ ఆన్ చాక్లెటీ ఫ్లేవర్ తో చాలా సూపర్ గా ఉంది సో తప్పకుండా మీరు ఇంట్లో సమ్మర్ లో చేసుకొని ట్రై చేయాల్సిన డ్రింక్ ఇది ఎలా అయినా కిడ్స్ హాలిడేస్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇలా రోజుకు ఒక డ్రింక్ చేసి పెడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి అసలు సమ్మర్ హాలిడేస్ ని సూపర్ గా విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు బయటకు వెళ్ళి హెల్త్ హజార్డ్ ఫుడ్స్ తినకుండా ఇంట్లో హైజనిక్ గా ఫుడ్స్ తింటూ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇంతకన్నా బెస్ట్ సమ్మర్ గిఫ్ట్స్ ఉంటుందా మనకి పిల్లలకి సో తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి రెండు రెసిపీస్ బెనాఫీ అండ్ బెల్జియం చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ రెండు కూడా అమేజింగ్ డ్రింక్స్ అండి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి సో మరి ఇంత అమేజింగ్ డ్రింక్స్ మాకు ఈరోజు తయారు చేసి చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి థ్యాంక్ యూ సాయం సో మరి చూసారు కదండి ఇది నాటి గోదావరి నెయ్యి అట్ హోమ్ రుచుల హర్విల్ నేనైతే మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అనడానికి వాచింగ్ దిస్ సంయుక్త వెత్ చెఫ్ సాయి కృష్ణ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్